ഹായ് ഹൗ യു ഓൾ ഡൂയിങ് അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിറകിൽ തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കുന്നില്ലായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ അത് ആരാണെന്ന് ഈശാനിക്കാം ഓക്കെ സെ ടുഡേ ഈസ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക ഫൺ സ്പെഷ്യൽ ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബിക്കോസ് ഞാനും ഇഷാനിയും കൂടി ആദ്യമായിട്ട് ഒരുമിച്ചൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളൊരു ആഡിൻ്റെ ഷൂട്ടിന് വന്നതാണ് അപ്പം വി ബോത്ത് ആർ ഡൂയിങ് ടുഗെദർ സോ വി ആർ ആക്ച്വലി ഐ എം ആക്ച്വലി വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഐ യു എക്സൈറ്റഡ് അല്ല കേട്ടോ അതാ പറച്ചല്ലേ അല്ലേ അല്ലേ കുറെ നാൾക്ക് ഇഷ്ടം രാവിലെ എണീക്കുന്ന അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമത്തി നിൽക്കുകയാണോ കുറച്ച് ഐ മീൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ആയാലും എക്സൈറ്റഡ് കാരണം ഇന്നലെ നമ്മൾ രാത്രി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ഒരേ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷടപടി ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയലോഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഡിലേ ഒന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നീ ആൻ ഇഷാനി വോ പ്രാക്ടീസിങ് ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഫൺ അല്ലേ ആരാ ഡയലോഗ്സ് കൂടുതൽ മറന്നുകൊണ്ടിരുന്നേ അല്ല എനിക്കത് അറിയാം എനിക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ഇഷാനി മറ്റേ ഓ എനിക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ആവുന്നു എന്നൊക്കെ അപ്പം ആ ഡയലോഗ് മെമ്മറൈസ് ഒക്കെ ഫുൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് ഇന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ട സമയത്ത് മറ്റേ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പം യാ സോ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഷൂട്ട് വിത്ത് ഇഷാനി ആൻഡ് അതിനോടൊപ്പം ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ഷോ യു ഐ മീൻ ഐ ഐ ടോക് യു ഗൈസ് അബൌട്ട് സം ഓഫ് ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ അതർ ഫേഴ്സ് അപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഫ്യൂ ഫേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ ദേ വോ ലോഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഐ ലൺ ആൻസർ ദാറ്റ് ഇഷാനി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അതിനെ എല്ലാം എൻ്റെ ഫോണിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇഷാനി ഈസ് ട്വിന്നിങ് വിത്ത് മൈ ഫോൺ ടുഡേ സോ ഇഷാനി എന്നോട് ചോദിക്കും ആൻഡ് ഞാൻ പറയും ആൻഡ് യാ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു ബിറ്റ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡേ ഇഫ് ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഫൺ സോ ഐ യു എക്സൈറ്റഡ് ടു നോ ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ ഫ്യൂ ഫേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫേസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ടുഗെദർ അല്ലേ ഇഷാനി ഓക്കെ കാ ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അമ്മൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നിവേത്ത ചേച്ചിയുടെയാണ് അല്ല ഞാൻ ചേച്ചി എന്നല്ല നിവേത്ത നല്ല നിവേത്ത the first time you lifted hansu as a baby being the bigger sister hansu ka janicha divaso irikum alle naturally janicha divaso ha va bangare eda njan big girl aayirunnu njan 10 vayasulla big girl aayirunnu veetla mottu ottiyirunnu enikkonnu ippa pole oru newborn baby tharathilla njan big girl aayirunnille 10 vayasulla valiya valiya age appo hansu janicha divaso aayirunnu naturally ishani ana karangam kaanu ammu baby eduthappo njan ishani karanja enikku venam nokka parittu ah ish hansu janicha divaso aanu njan adiyathu hansu ne eduthathu ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാമറാമാനാണ് ക്യാമറാ വുമൺ സിന്ധു കൃഷ്ണ വോട്ട് ഇസ് യുവർ ഫേസ്റ്റ് മെമ്മറി വിത്ത് മീ സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി വിയർഡ് കാരണം സി ഓഫ് ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഫേസ്റ്റ് മെമ്മറി വിത്ത് ദ മദർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ളതല്ലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ കാണും മൂന്ന് ഓക്കെ മേ ബി മൂന്ന് വയസ്സ് തൊട്ടുള്ള ഓർമ്മ കാണും പക്ഷേ ദ തിങ് ഈസ് അമ്മ മറ്റേ ഞാൻ ജനിച്ച അടുത്ത സെക്കൻഡ് തൊട്ടുള്ള കഥ മറ്റേ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അമ്മ അതൊരു ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം പ്രാവശ്യം എന്നോട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എൻ ഇമേജ് ഇൻ യുവർ ഹെഡ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ അമ്മ ഈ ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസത്തെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ അപ്പം അത് കാരണവും ഞാൻ അമ്മ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ സോ ഒബിയസ്ലി ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ naturally i don't remember but or cinema kanda pole or cinema kanda the pole ah just like or cinema kanda inde visual orme ullo pole amma ee pala prashan parnittullad kondum aa diary amma ezhuthi vechirikkana diary njan eppozhu eduthu vaaikkarullad kondum i clearly remember that day appa amma ile ezhuthi irunnu amma jenicha divasu yeah sorry ninga dare ezhuthi irulla to sorry sorry appa amma ezhuthi irikkana nu parnjale jenicha njan jenicha angotu vannappo thena ammene enne kondu kaanichu അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള അമ്മയുടെ മറ്റേ
നാൻസി ഡ്രൂ ആയിരിക്കും യാ നാൻസി ഡ്രൂ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഞാൻ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയുടെ ഭയങ്കര ആളായിരുന്നു നാൻസി ഡ്രൂ ആയിരിക്കും ആണ് അതാണ് ആദ്യം പോയി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നാൻസി ഡ്രൂവിൻ്റെ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുക്സ് എടുത്ത് വായിച്ച് വായിക്കുമായിരുന്നു സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺസ് ദാറ്റ് ഐ റൈഡ് നാൻസി ഡ്രൂ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ഡ്രോ യുവർ കാർ ഓൺ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോയത് പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം കാറായിട്ട് പോയത് ഈ അടുത്ത് ഞാൻ എറണാകുളം മൂന്നാർ പോയി ദാറ്റ് ഇസ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിൽ ദ ലോങ്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു ഫെൽസ് ലൈക്ക് എൻ അഡൽട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി അഡൽട്ടിങ് ഫീസ് അത് ആക്ച്വലി ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലേ നോ 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 അങ്ങനെ ആയിട്ടേ ഇല്ല ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു തോന്നിയത് അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുന്നത് ആകെ ഒരു അഡൽട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പോലെ തോന്നുന്നത് വല്ലപ്പോഴും അല്ല ചെന്നൈയിലോ അങ്ങനെ ഒരു ബിഗർ ഫീൽ അല്ലായിരുന്നു സി എന്നും വെച്ച് നമുക്ക് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പോഴേ യു കാൻ സേ ദറ്റ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് എൻ അഡൾട്ടിനോ സോ എനിക്ക് അതങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ഒരു അഡൾട്ടിങ് ഫേസ് പോലെയൊന്നും ഇതുവരെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നാറില്ല വലുതായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഞാനൊരു കൊച്ചാണ് പക്ഷേ ദി ഓൺലി ടൈംസ് ഐ ഫീൽ ഇസ് ഫീൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ വല്ല കൊച്ചിയിലോ ചെന്നൈയിലോ ബാംഗ്ലൂരിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും വെൻ ഐ ഗോ ഫോർ ലഞ്ച് ഓർ ഡിന്നർ വിത്ത് സം ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ അവരുടെ അവിടെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അവിടെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അമ്മ സെറ്റപ്പ് കാണുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഓ നമ്മളേതോ വലിയ കുറച്ച് വലുതായി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തോന്നും സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെന്നൈ പഠിക്കുമ്പം എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവർക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യണം അപ്പം അവർ ജൂനിയേഴ്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പിള്ളേരെ വിളിച്ചു അവർക്ക് മോഡലായിട്ട് പോകാൻ അപ്പം ഞാനായിരുന്നു അതിൽ ഒരാൾ അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ സെമ്മൊഴി പൂങ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗാർഡൻ അപ്പോൾ അന്ന് അവിടെ ഞാൻ എനിക്ക് അന്നുള്ളൊരു റെഡ് കളർ അനാർക്കലിയൊക്കെ ഇട്ട് പോയി കണ്ണിൻ്റെ കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു അത് എൻ്റെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഭയങ്കര ഫേസ്ബുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഡി പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ ലൈക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് മഴയായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് ലൈക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നടന്നാലോ അതൊക്കെ ഐ ആം ഗോ ടൈം ഐ ഹേ കാരണം ഐ ഹാവ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ ടച്ചിങ് മൈ ഹേ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വെരി നൈസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ റീസെൻറ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ ഈശാൻ ആരോ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ആന കീപ്സ് ഓൺ ടച്ചിങ് ഹർ ഹെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിസ്റ്റർബിങ് ടു വാച്ച് അത് അത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവർക്കും അതെ സോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റർബ് സോ ഐ ഡോ വോണ്ട് ടു ഡിസ്റ്റർബ് എനി ഓഫ് മൈ വ്യൂവേഴ്സ് സോ ഐ ആം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് എ പോണി ടെൽ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സെക്കൻഡ് എണ്ണം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണം എനിക്ക് കുറച്ച് സംശയമാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല നമ്പർ ഡസൻ മാറ്റർ വൻ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു എൻറ്റർ എ ഫ്ലൈറ്റ് <laughs> this is one of those other stories which i obviously don't remember but paranju 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 thannadond enikku cinema pole orvund enikku 2 years ullappothekum de njan ingane irunna oru samayathana njan aadiyayittu flight ki kerana nammal chennai to trivandrum vannayana njanu achanu ammayum appo nammal chennai poyittundayirunnu angotu poyathu train train angotu poyathu train la irunnu appo amma pregnant ayirunnu appo tirichu varunna samayath ende appu pin namukku vendi flight ticket ok book cheyidunnu അപ്പം എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് അപ്പോൾ സി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്ലൈറ്റ് കയറി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റ് വെളിയിൽ നിന്ന് കാണണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ ഏ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നു ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വന്നത് അങ്ങനെ എയർപോർട്ടിൽ പോയി ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ മറ്റേ എയറോ ബ്രിഡ്ജ് വഴിയാണ് കയറിയത് മറ്റേ ബസ്സിൽ പോയി ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കയറി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അപ്പം അകത്തൂടി പോകേണ്ട ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്ലെയിൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്നു എന്തിലോ കൂടി കയറുന്നു എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു വരുന്നു ഞാൻ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റ് വെച്ചാണോ ഞാൻ കരഞ്ഞത് പ്ലെയിൻ കാണണം ഞാൻ എന്നെ പ്ലെയിനിൽ കിടന്ന് ഞാൻ കരയാനൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നെ എല്ലാവരും പറ്റിച്ചു എന്നെ പ്ലെയിനിൽ കയറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കാളവണ്ടി ഐ ഡോ വേർ ദ ഹെൽ കാളവണ്ടി കേം ആ കാളവണ്ടി എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ എനിക്ക് കാളവണ്ടിയെ കുറിച്ച്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത് കുറച്ചങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തോന്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഒരു ഏഴെട്ട് മാസത്തെ സോ മച്ച് ഓഫ് വർക്ക് ആൻഡ് മീ ബീങ് ദ ദ ഡിറക്ടർ സി ഐ ഹാഡ് ടു ബി വിത്ത് ദ പ്രോജക്റ്റ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് ഇപ്പം ബാക്കി എവറിബഡി കുഡ് യു നോ കം ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് പക്ഷേ വെൻ യോ ദ ഡിറക്ടർ നമ്മളാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് യു നോ ഓൾവേസ് ഇൻ യോർ ഹെഡ് അപ്പം ദ വാസ് സോ മച്ച് വർക്ക് ടു ഡു ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്തോ വേറെ എന്തോ ഒരു വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ദറ്റ് യു നോ യു നോ അത്രയ്ക്കും ഒന്നും ഡെസ്പ് ആവണ്ട യു ജസ്റ്റ് ഡിറ്റ് സോ മച്ച് ഓഫ് തിങ്സ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് യു നോ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു അത് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഉള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ വാസ് യു നോ അതിൽ കുറേയും എൻ്റെ എഫേർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പം യു ക്യാൻ ഫീൽ എ ബിറ്റ് പ്രൗഡ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് എന്നൊക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നലിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാനത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ലോട്ട് പറഞ്ഞത് അതിൽ കുറേ പേര് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഐ ഓൾസോ ഹാഡ് അ ലോട്ട് ടു ഡൂ വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പം അതിനെ കുറച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഹാ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് തിങ് യു ഗോട്ട് ബൈ യുവർ ഓൺ അങ്ങനെ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പിക്സൽ ഫോൺ മേടിച്ചില്ലേ അന്ന് ദ വാസ് ലൈക്ക് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അന്ന് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വെൻ ഐ വെൻ ടു ബൈ ഇറ്റ് ഐ ഹാഡ് കളക്റ്റഡ് ലൈക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഐ വെൻ ഇൻ ബോത്ത് ദിസ് ഫോർ സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് അത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ റിച്ച് ആയിട്ട് കടയിൽ കയറിപ്പോയി മറ്റേ ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചിറങ്ങിപ്പോയി ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് പർച്ചേസ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ സോ പിക്സലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ കുറേ നാളത്തെ വർക്ക്സിൻ്റെ കാശ് കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് മേടിച്ചൊരു സാധനം നടക്കാം ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് പിക്നിക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പിക്നിക്ക് മേ ബി എൽ കെ ജി യു കെ ജിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഞാൻ കൊച്ചിൽ ഇറ്റ് സീംസ് എൽ കെ ജി യു കെ ജി പഠിക്കുമ്പോൾ ആക്കുളത്ത് പിക്നിക്കിന് പോയി ഇത് ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കാറി പുറകെ വന്നു എന്ന് അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു അതായത് ഞാൻ കൊച്ചല്ലേ ഞാൻ ആക്കുളത്ത് പോയി വല്ല കുളത്തിലും വല്ലതും വീണാലോ എന്ന് പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് അവർ മാത്രമല്ല അവർ കാറി പുറകെ വന്നു പക്ഷേ ഈ പിക്നിക്ക് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ ഈ കഥ എന്നോട് അമ്മ അധികം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ പുറകെ വന്ന കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പിക്നിക്കിന് പോയത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു തേർഡിൽ എന്തോ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിക്നിക്കിന് ഉണ്ടോ പിന്നെ അവിടെ പിക്നിക്കിന് കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ തേർഡിലോ ഫോർത്തിലോ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്കുളത്ത് പിക്നിക്കിന് പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഐ റിമെമ്പർ ഐ വെൻ ദർ ആൻഡ് ഐ ഫെൽസ് ലൈക്ക് എ ലോണർ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ മറ്റേ ബാഗ് ഒക്കെ നോക്കി മറ്റേ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഏതോ മൂലയിൽ പോയിരുന്നു ബ്രെഡും ജാമും ഒക്കെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് പിക്നിക്കിന് പോയതുകൊണ്ട് അമ്മ ഡ്രൈ ഫുഡാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഏതോ ഒരു കുന്നിൻ്റെ മേളിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ പോയി നോക്കിയിരുന്നു ദിസ് ഇസ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ദാറ്റ്സ് മൈ ഫേസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓഫ് എ പിക്നിക് ഓക്കെ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഫേസ്റ്റ് ഫോൺ മൈ ഫേസ്റ്റ് ഫോൺ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു തന്ന ആദ്യത്തെ ഫോൺ വാസ് സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് ഡ്യൂസ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഫേസ്റ്റ് ഇയർ സമയത്ത് അന്ന് ആക്ച്വലി സാംസങ് കോർബിയോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഒരു നല്ല ഫോണായിരുന്നു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് റിയയ്ക്കും ആ സമയത്ത് ആ ഫോണായിരുന്നു അത് കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് റിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ റിയയ്ക്ക് അന്ന് ആ ഫോണായിരുന്നു അപ
അച്ഛൻ ഏതോ ഒരു ഷൂട്ടിന് പോയപ്പോഴത്തേനും ആ ഞാൻ എനിക്കൊരു വൺ ടു ഇയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോഴേ എനിക്ക് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഐ തിങ്ക് അനിയത്തി പ്രാവ് റിലീസ് ദൻ സോ ഐ വാസ് വെരി ഫോണ്ട് ഓഫ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ അപ്പം അച്ഛൻ എവിടെയോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ കണ്ടപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മൂക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മൂന്ന് നാല് വയസ്സ് അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു അപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചേട്ടന് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നായിരുന്നു വോ ദ ഹെക്ക് ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓ വൈ സച്ച് വേർഡ്സ് ഈവൻ കേം ഇൻ ദ മൗത്ത് ഓഫ് ലൈക്ക് എ ത്രീ ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ബഡ് എനി വിച്ച് വേസ് ഞാൻ വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പം ഞാൻ വലിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പുള്ളിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവമേ ഇനി ഇത് ഈ ഒരു ഹെഡ് ലൈൻ വെച്ച് നാളെ ഒരു വാർത്ത അഹാനയ്ക്ക് കുഞ്ചാക്കോ ബോബന കല്യാണം പണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് മൂന്നാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പുള്ളിയായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്രഷ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇൻ യുവർ ഗാലറി ഫേസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇൻ മൈ ഗാലറി സോ അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ ഫോണിലാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ വൈ ലൈം എഡിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഐ ഡു ഇറ്റ് ബട്ട് ഫേസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇൻ മൈ ഗാലറീസ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ മറ്റേ ഡിസംബർ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ജാൻ ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഫോൺ ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം നമ്മളന്ന് വില്ല മായലിൽ ന്യൂ ഇയറിന് പോയപ്പം അവിടെ പടക്കം പൊട്ടിച്ചു ന്യൂ ഇയറിന് ആ പടക്കമായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാനും അമ്മയൊക്കെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ഇൻ ദിസ് ഗാലറി അപ്പം നമുക്ക് നടക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേ വാസ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് സിംഗപ്പൂർ നമ്മൾ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കും ഞാൻ ട്വൽത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ നമ്മൾ സിംഗപ്പൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ടൈം ടീച്ച് ചീറ്റിംഗ് ഓൺ എൻ എക്സാം അത് നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുന്നു അല്ല ഞാൻ തേർഡിൽ എന്തോ പഠിക്കുമ്പം എന്തോ ചെറുതായിട്ട് ആരെയോ നോക്കി കോപ്പി അടിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്തു അന്ന് ടീച്ചർ അത് അച്ഛനെ അമ്മയെ സ്കൂളിൽ വിളിച്ചു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ക്രിമിനൽ ആ അതാ അതാ ആൻഡ് ദൻ ദേ കോൾ മൈ പേരൻസ് ടു ദ സ്കൂൾ ആൻഡ് അതൊരു വലിയ സീനൊക്കെ ആക്കി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ സ്കൂളിൽ വന്ന് നാണം കെട്ടി മറ്റേ എന്നെയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ പോയി ഐ ഫെൽ സോ ട്രോമറ്റൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻസൾട്ട് ഓസിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ എന്നും പോയി പോയായിരിക്കും That was my first, എന്താ പറഞ്ഞ കോപ്പി അടിച്ച എക്സ്പീരിയൻസ് ചീറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചീറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും ചീറ്റ് ചെയ്തതും പിടിക്കപ്പെട്ടതും അച്ഛനും അമ്മയും വന്നതും നാണം കെട്ടതും എല്ലാം ഒരേ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരേ ദിവസമായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കുക്കിംഗ് അഡ്വെഞ്ചർ അങ്ങനെ വലിയ കുക്കിംഗ് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല ട്രൈ ചെയ്തതിൽ പലതും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടും ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ഐ ടു മേക്ക് ടീ ഡസ് ഇറ്റ് കൗണ്ട് ഒരു കുക്കിംഗ് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ സാധനം ഉണ്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോൻ്റെ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല ഐ മീൻ ഐ ഡോൺ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ടീ ഐ ഡ്രിങ്ക് അത് ടീസ് ബട്ട് ഐ ഡോൺ ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ടീ ആൻഡ് ഐ ഡോൺ ഈവൻ നോ എനിക്ക് പാൽ ചായയുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഐ ഹാവ് നെവർ വോണ്ടി ടു ടേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ചായ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ഒക്കെ ഞാൻ അമ്മ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ നന്നായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കൈപ്പുണ്യമാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതങ്ങ് അവിടെ അങ്ങ് നിന്നുപോയി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാനായിരുന്നു എന്നും വീട്ടിൽ ചായ ഇടുന്ന ചേച്ചാൻ അത് ഏത് വർഷമായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വന്ന് വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് എയ്റ്റീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് മൂവി ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് യു മേ ബി യോ മറ്റേ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ ഇല്ലേ കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ
ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ തൊട്ട് എന്നും മറ്റേ കാതോർത്ത് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഇത് എന്ന് വരും ഇത് എന്ന് വരും കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ആയി എല്ലാവർക്കുമായി നമുക്ക് പേടിയെന്ന് ഓസിക്കിനി എന്നെക്കാട്ടിലും മുമ്പ് ആവുമോ ആൻഡ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ യുനോ പീരിയഡ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ദേവർ ഓൾ ലൈക്ക് ഗ്രോയിങ് തോളോ ആൻഡ് യുനോ ദേവർ ഓൾ ബിഗിനിങ് ടു ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ബിഗ് ഗേൾ എൻ ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അപ്പോഴും ഞാൻ മറ്റേ ഹൈറ്റും വെച്ചിട്ടില്ല മറ്റേ കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലത്തെ ഒരു ബോഡി ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് എന്ന് വരും എന്ന് വരും എന്ന് വരും എന്ന് നോക്കി 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 അവസാനം ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു വിഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മറ്റേ യെസ് യെസ് വന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിലൈറ്റ്ഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് ടുഡേ ടുഡേ ഇന്ന് ഏഴരയ്ക്കാണ് എണീറ്റാണ് ഷൂട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വാസ് ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല ഓടി റെഡി ആവാൻ പോയി അപ്പോൾ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വാസ് അല്ല മൈ ഫസ്റ്റ് തോട്ട് വാസ് ഇഷാനി എണീറ്റോ അപ്പം ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷാനി കിടക്കുന്നിടത്ത് ഇഷാനി ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇഷാനി റെഡി ആവാൻ പോയി അപ്പം ഇഷാനി എണീറ്റോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ട്രാവൽഡ് വിത്തൗട്ട് യുവർ പേരൻസ് ഓ യാ ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ അമ്മൂമ്മ എന്നെ ചെന്നൈ കൊണ്ടുപോയില്ലേ അത് ശരി ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിത്തൗട്ട് എനി ബിഗ് അത് ചെന്നൈ പോയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഐ എ സി ഐ സി എസ് സി മീറ്റിനൊക്കെ പോകുമല്ലോ അപ്പം പാരൻസ് ഇല്ല കരയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഏത് എത്ര വയസ്സ് വരെ ലെവൻത്തിലെ എക്സ്കേഷന് ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത് സ്കൂളിൽ അപ്പൊ അമ്മ പിന്നെ അമ്മ അച്ഛനും ഇല്ലാതെ ആദ്യം പോയത് അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഓക്കെ ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എവർ അവാർഡ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ യുവർ കരിയർ ഫീൽഡ് നൺ കരിയർ ഫീൽഡ് കരിയർ ഫീൽഡ് നൺ വരുമ്പോൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കൊട്ടി ഘോഷിച്ച് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ട്വന്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ which movie you firstly watched in theater so i again enike i don't know which is the first movie i actually watched in theater but my first enike orme ullad is alai payude and i went and checked ad edu varsham aanu release aayathu that was 2000 so i was 5 years old appo enike alai payude kaanan poyathu enike orme undu matte shri vishagilo shri kumarlo endu var 24th question your first social media account പോപ്പുലർ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഓർക്കുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര സ്ക്രാപ്പ് എഴുതലൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതല്ലാതെ ആക്ച്വലി ഐ വാസ് ദെയർ ഓൺ യാഹു എൻ ഓൾ ദാറ്റ് മറ്റേ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ യാഹു മെസ്സഞ്ചറിലൂടെ ഞാനൊരു മൂന്നാം ക്ലാസ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഭയങ്കര ചാറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അർച്ചന ആൻറ്റിയൊക്കെ ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോയി ചാറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്ത് വേണം അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് നല്ല പെൻസിൽ ബോക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തോ ഡബ്ബ സാധനമാണ് കിട്ടിയത് കാരണം നിങ്ങളാരും പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ അപ്പോഴേ അമ്മയുടെ ഇതിൽ കയറി ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫോർത്ത് ആയപ്പോഴത്തേനും ഞാൻ യാഹു മെസ്സേജിൽ എൻ്റെ സ്വന്തം തുടങ്ങി കാരണം ആ സമയത്ത് മൈ ഫ്രണ്ട് റിയ വെൻ ടു സൗദി അപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യാഹുവിൽ കയറി സോ ആക്ച്വലി മൈ ഫേസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഇൻ യാഹു മെസ്സേജ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നടക്കാം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഗോ ടു പേഴ്സൺ അമ്മ ആയിരിക്കണം അമ്മ പിന്നെ അത് ചോദിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഗോ ടു പേഴ്സൺ അത് ഒരാളല്ലേ അതല്ല ആൻസർ എത്രയും പറയാം അമ്മയുടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ആവുമ്പോഴാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥയുടെ ബിഗിനിങ് അതിനൊരു ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും പറയേണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്കിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാമല്ലോ സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്ഡേറ്റഡ് സോ ഇറ്റ്സ് ഈസിയസ്റ്റ് ഗോ ടു ഓക്കെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് ബന്ധം അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയി പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രോപ്പർ
യൂട്യൂബിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോപ്പർ വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് വാസ് ആ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് എ ഫസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക കൺവെൻഷണൽ ടിപ്പിക്കൽ പാറ്റേണിലുള്ള ഒരു വ്ളോഗ് വ്ളോഗ് അല്ലാതെ ഒരു ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോണ്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ മെയ്ഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ യൂട്യൂബ് വാസ് മറ്റേ ഐ വോ ദീസ് ക്ലോത്ത്സ് എസ് എ ബേബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊച്ചിലത്തെ എൻ്റെ കുറച്ച് ഉടുപ്പ് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൽ മറ്റ് മീംസ് ഒക്കെ വന്നായിരുന്നു മറ്റേ ഏതോ സിനിമയിൽ ഉർവശി പെട്ടി തുറന്ന് മറ്റേ ഉടുപ്പൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി യൂട്യൂബിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻകം ഫസ്റ്റ് ഇൻകം ഞാൻ പറയാം ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇൻകം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടുണ്ട് ഹാജമാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ് ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഹാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഹാജമാമൻ ആ സമയത്തൊരു ബാഗിൻ്റെ ഷൂവിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ചുമ്മാ അവരുടെ കടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡലിംഗ് പോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു മാഗസിനു വേണ്ടി ആരും എടുത്ത കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഹാജമാവൻ എനിക്ക് നമ്മൾ വി വെരി ക്ലോസ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു റെമ്യൂനറേഷനോ പേയ്മെൻറ്റോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല അത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഹാജമാമൻ വെരി സ്വീറ്റ്ലി സെൻറ്റ് ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു മൈ അക്കൗണ്ട് ഓ മൈ മോംസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് റെമ്യൂനറേഷൻ ആൻഡ് നമ്മളങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ മറ്റേ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ റെമ്യൂനറേഷൻ നന്നായല്ലേ ആദ്യത്തെ റെമ്യൂനറേഷൻ ഹാജമാമൻ നന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് നന്നത് ഞാൻ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ വെറുതെ അല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നമ്മൾ പല സൺസെറ്റ് സൺറൈസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അല്ല ഫസ്റ്റ് മെമ്മറി ഞാൻ പറയാം അല്ല പല ഫസ്റ്റും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഫേവറേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇസ് മോൾ ഡിവിസിൽ കണ്ട സൺറൈസ് ബട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൊരു സൺസെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൻ്റെ ഐ തിങ്ക് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അല്ല ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ന്യൂ ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഡിസംബർ ഓർ ടു തൗസൻഡ് അല്ല 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 ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ശംഖുമുഖം ബീച്ചിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സൺസെറ്റ് കാണാൻ വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ലാസ്റ്റ് സൺസെറ്റ് ഓഫ് ദ ഇയർ അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ശംഖുമുഖം ബീച്ചിലൊക്കെ പോയി നല്ല ജോളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിസ് ദാറ്റ്സ് മൈ മെമ്മറി ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് സൺസെറ്റ് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ വളരെ ഒരു ഒരു പടം വരപ്പിൻ്റെ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ആ കഴിവ് ആക്ച്വലി വലുതായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടു കൊടുക്കാതെ എല്ലാം മറ്റേ ക്യാമ്ലിൻ ഡ്രോയിങ് കോണ്ടസ്റ്റിലും പോകാറുണ്ടായത് അപ്പോൾ ക്യാമ്ലിൻ യൂസ് ടു ഡൂ ദിസ് ക്യാമ്ലിൻ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ ക്രയോൺസിൻ്റെ കമ്പനി അപ്പോൾ ക്യാമലോ ക്യാമലിനോ ക്യാമലിൻ സോ ദേ യൂസ് ടു കണ്ടക്ട് ദിസ് ഡ്രോയിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ദ ടോപ്പിക് എവറി ഇയർ വാസ് ദ സെയിം തിങ് സീനറി സ്കൂളിൽ ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന സീനറി ഒരേ ഒരു സീനറിയാണ് അമ്മ പഠിപ്പിച്ചൊരു സീനറി മല മലയുടെ നടുക്കുന്ന സൺ ഇങ്ങനെ പീ പി ഇരുന്നു അതിൻ്റെ മേളിൽ കാക്ക ക്ലൗഡ്സ് പിന്നെ മലയുടെ നിന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിവർ ഒഴുകുന്നു ആ റിവർ ഒഴുകി ആ റിവറിൽ മീനുണ്ട് ബോട്ടുണ്ട് ആ റിവർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു കോണറിൽ ഒരു ഫെൻസ് ഇട്ട ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഒരു മരമുണ്ട് വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ഈ പടം ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് പോലത്തെ പിള്ളേരല്ല സ്റ്റിക്ക് 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 തന്നെ സ്റ്റിക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ സീനറി സോ ഐ ഗോട്ട് സം തേർഡ് പ്രൈസ് ഓർ സംതിങ് അപ്പോൾ അവരൊരു ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇതിൽ വിളിച്ചു പ്രിൻസിപ്പളുടെ റൂമിൽ വിളിച്ചു എനിക്ക് പേടിയായി ഞാൻ വിചാരിച
പിന്നെ ഈ പുഷ്പവേദ ലോഞ്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് യു നോ ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഫാസിനേറ്റിംഗ് അപ്പാരൻ്റ്ലി ആയുർവേദത്തിൽ പുഷ്പ ആയുർവേദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എനിക്കറിയായിരുന്നു ഒരു ഇതുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ലൈക്ക് ആയുർവേദം ഡീൽസ് വിത്ത് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ലീവ്സ് ഫ്ലവേഴ്സ് റൂട്ട്സ് ഹേർബ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പുഷ്പ ആയുർവേദം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ മെയിൻ കലാപരിപാടി അപ്പോൾ അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചന്ദ്രിക ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സോപ്പാണ് ഈ പുഷ്പവേദ അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടെൻ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഫ്ലാസ് സോക്ക്ഡ് ഇൻ കോക്കനട്ട് ഓയിലിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഫൺ ഫാക്ടർസ് ഇത് കടയിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ആൻഡ് ഐ വാസ് യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് റിയലി നൈസ് ലൈക്ക് സ്കിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആവും സോ ആക്ച്വലി സോ ഐ ടെൽ യു ടുഡേ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് ടു തിങ്സ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ജെനുവൻലി നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെൻ യോ യു നോ കോൾ ടു ഡൂ ലൈക്ക് യു നോ ആൻ ആഡ് ഷൂട്ട് ഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് കാരണം നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോ ആക്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതല്ലേ അപ്പം ഇഷ്ടമുള്ള സാധനത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അതിയായ സന്തോഷത്തിലാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മറ്റേ നമ്മുടെ ബി ടി എസ് പരിപാടികൾ കാണാം അപ്പൊ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു നല്ല സൂപ്പർ മഴ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അവസാനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മഴ നനയാതെ കാറ് കയറുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു 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 ഇത് അപ്പം യാ ദാറ്റ് വാസ് എ ഫൺ ഡേ ഷൂട്ട് അല്ലേ യാ എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് എൻ്റെ ഷോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് മഴ തുടങ്ങി പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് മിസ് ആയിരുന്നു അമ്മു അമ്മൂൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് ആയപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായി കുറച്ച് മഴയായി പക്ഷെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ് ദിസ് കപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ come to the comment box and comment your first memory with your mother i'm going to have fun reading it bye bye toodles bye